Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? É, Bem-vindo a mais um Pedro Botalo, bate-papo com Pedro Botalo, o Dr. Direito. E hoje nós estamos convidados, é, temos a, a, o prazer de ter uma convidada aí, que é uma simples mediana doutora em, em linguística aplicada pela PUC, é ex-professora da metodista na graduação e pós-graduação, é, e além do que é uma escritora e já vendeu mais de 120 mil exemplares do livro As Super Dicas para Escrever Bem, Diferentes tipos de texto. É, Bem-vinda, Helena Perrotti. Fica à vontade, sinta-se em casa. Muito obrigada, Pedro. Prazer estar aqui. É bom, então. Edna, primeiro me fala a sua relação aqui com a ABC. Você nasceu no ABC? Você está aqui. Qual é a sua relação com a ABC? Eu nasci em São Caetano, estudei em São Caetano a vida toda, depois. Fui para Santo André, morei em Santo André, trabalhei numa escola estadual em Santo André, onde eu me efetivei. Depois fui para a universidade, dei aula na PUC muitos anos. Depois me casei e fiquei aqui na Metodista por 23 anos. Dei aula nos cursos de letras, de pedagogia uh, e na pós-graduação de educação e na Odonto também, na pós-graduação de Odonto. Bom, então, então, eu sou do ABC, sou do ABC. Está bem enraizada aqui no ABC. Você acabou de lançar um livro que chama Você na Era Digital, uma redação mais interativa e mais eficaz, sendo que a coautora é a professora Valéria Fraga. É isso mesmo? Exato. Fala um pouquinho para nós esse livro que você acabou de lançar, como que foi? Eu vou até apresentar o livro, não ah, sei... Legal. Olha, é isso aqui você na era digital, né, com uma redação mais interativa e mais eficaz. Na verdade, eu recebi um convite da editora Madras para escrever um livro sobre redação, porque o Super Dicas já tinha sido um sucesso muito grande. É esse aqui, o Super Dicas para Escrever Bem, diferentes tipos de texto. Este que vendeu mais de 120 mil exemplares. E ele já foi traduzido na Itália, inclusive. Legal. Daí, quando a editora Madras me convidou para escrever um livro sobre redação eu disse assim, olha, não gostaria de escrever mais um livro sobre redação, há muitos, mas eu posso convidar uma professora que é especialista na, no digital, na era digital, para escrever comigo? Eles disseram que sim. E por que, que eu convidei a professora Valéria? Porque eu tinha acabado de fazer um curso com ela sobre a redação de conteúdo para a web, e eu tinha gostado muito. É lógico que eu fui para uma classe de jovenzinhos, não é? Há pouco nós falávamos da tecnologia, para a gente é um pouco mais difícil, nós somos imigrantes digitais, eu principalmente não sou nativa digital, e, mas eu fui fazer esse curso com a professora Valéria, eu gostei muito da parte dela, e nós escrevemos esse livro a quatro mãos mesmo, porque a proposta era primeiro ela fazer uma parte, eu faria uma segunda parte depois, mas a gente foi se envolvendo tanto com o trabalho, que nós fizemos o livro praticamente inteiro juntas, sabe? Uma interferindo na parte da outra, foi uma construção mesmo a quatro mãos, foi muito bom. Bem, já, já falou da editora, a editora A, Madras, né? Madras. Então, se alguém quiser comprar, também é só entrar no site da editora. A gente consegue Exatamente. Comprar. É, ele acabou de ser lançado, foi lançado ah, agora em dezembro. Então vai estar bem na... na, na, na quando você abrir o, o site, vai estar bem exposto. Lá. Exatamente. Exatamente. Sucesso, espero que você venda o dobro que você vendeu o primeiro. E por sinal, Ai, primeiro muito obrigada, primeiro. obrigada. Ah, qual é a situação da língua é, portuguesa aqui no Brasil? As maiorias das pessoas, a gente vê as pessoas com dificuldade de falar, de escrever, como que está a língua portuguesa hoje aqui com relação ao nosso país? 
Bom, depende do que a gente quer saber a respeito da língua portuguesa, não é? Uh, nós temos várias possibilidades de interpretar a língua portuguesa, começando pelo fato de que o nosso país é um país imenso. Há variantes da língua portuguesa geograficamente e há variantes socialmente, sem dúvida alguma. Mas quando as pessoas me fazem essa pergunta, muitas vezes elas estão querendo saber, mas os jovens não escrevem bem, ninguém mais escreve bem, ninguém fala bem. Então, a gente precisa pensar um pouquinho o que significa escrever bem, falar bem, em que contexto. Nós temos... Uh, eu gosto sempre, não gosto do termo corretamente, eu gosto do termo adequadamente. Então, em determinadas situações, você tem um texto que é adequado para aquele momento. Então, vamos pensar na, nas mídias sociais, os jovens, por exemplo. Os jovens se comunicam com poucos caracteres, com abreviações, e eles se fazem entender nesse processo. Muitas vezes nós não entendemos. Mas o que é que esse jovem precisa saber? Que é para esse momento, essa linguagem é válida, mas para um outro momento ele precisa estar muito bem preparado para escrever um texto de acordo com a norma culta, por exemplo, se nós pensarmos no, nos vestibulares, se nós pensarmos no Enem, que vai ocorrer agora, dia 17, nós já temos o Enem, a prova de redação do Enem, não é? Aí se existe a norma culta. E o que é essa norma culta? É aquela que leva em consideração a sintaxe da língua, então as questões de concordância, as questões de regência, de colocação dos termos na oração, de como você se dirige a uma determinada pessoa ou não. Então, envolve uma série de coisas. E até mesmo a ortografia, se bem que a ortografia é um pouco mais uma questão de superfície, não é? Mas, então... Quando você vai para o Enem, o que se pressupõe? Que esse aluno que vai prestar o Enem, ele domine a norma culta, que é aquela que você, se você não nasceu numa família que utiliza a norma culta no seu dia a dia, é aquela que você vai aprender na escola. Sim. Posso fazer um parêntese aqui? Claro, claro. E... Há ah, muita gente condenando a, porque os jovens não escrevem bem, que é uma dificuldade muito grande, fazendo comparações, eu ouço muito isso. Mas no meu tempo a gente escrevia muito bem, porque no meu tempo... Só que a gente se esquece que até a década de 70, mais ou menos, era a escola era um privilégio de uma determinada elite. Então, os alunos iam para a escola já dominando a língua culta, a norma culta. Mas hoje, as crianças vão para a escola, eles quase que têm que aprender uma segunda língua, porque a norma culta é diferente daquilo que eles falam em casa. Então... Uh, melhor que eu tenha uma grande quantidade de alunos na escola e, aos poucos, eles vão assimilando essa norma culta, não é? do que eu ter uma escola de elite, para poucos. É, é verdade. A gente consegue pulverizar mais gente, o conhecimento. Né? Exatamente. Você sabe também, Edna, que eu acho que uma grande coisa é escrever também. Eu não estou aqui, você tem muito mais... É, gabarito para falar sobre isso. Eu acho que o problema também é a interpretação de texto. Né? A dificuldade de interpretação de texto. Mas sem dúvida, porque você só escreve bem se você ler bem. E o que significa ler bem? Você não lê simplesmente uma frase que está no papel. 
você interpreta de acordo com o seu conhecimento de mundo, claro. Então, por exemplo, você é advogado. Se eu for ler um texto da área jurídica, eu vou ter muito mais dificuldade de fazer uma interpretação do que se eu estiver lendo um texto de pedagogia, por exemplo, ou um texto de linguística. Porque na hora em que eu leio, eu leio com todo esse conhecimento de mundo. Na hora que eu escrevo, eu sempre falo em binômio leitura-redação. A redação não existe sem a leitura. E a leitura, ela me oferece dois caminhos. Ela me oferece o conteúdo, claro, porque eu só posso escrever a respeito de algo que eu conheça. Um assunto de que eu tenha conhecimento. Se você me pedir agora, nesse momento, escreva sobre o funcionamento do carro X eu não vou escrever nenhuma linha. Olha que eu tenho 50 anos de redação, claro, de prática de redação, porque eu não sei absolutamente nada sobre o funcionamento de um carro, não tem como eu escrever. Né? Então, eu preciso desse conhecimento do conteúdo. Por outro lado, eu preciso também observar a forma como os bons escritores escrevem. E quando eu digo bons escritores, eu não estou falando simplesmente dos escritores da nossa literatura ou da literatura universal, não. Como escreve um bom jornalista, como escreve um bom advogado, e mesmo como escreve um bom professor ou um bom aluno. Porque eu tenho exemplos de bons alunos que desenvolvem bom textos. Então, como é essa forma? A leitura me dá essa possibilidade de conhecer a forma e o conteúdo. E daí eu passo para a redação. Você, é, com relação a essa mudança ortográfica que nós tivemos aí, em todos os países da língua portuguesa, o que você acha? Foi boa? Não foi boa? Você tem alguma sugestão é, que a gente pudesse fazer para uma possível outra mudança? Ou você acha que essa foi adequada? Eu acho que a ortografia foi assim, uma mudança de não tantas regrinhas, não é? Ou mais a utilização do hífen, o acréscimo de algumas consoantes, mas eu acho que essa não deve ser a maior preocupação, porque a ortografia, você praticando você vai assimilando a ortografia, a forma de escrever, de acordo com os prefixos. Então, se eu tenho prefixos terminados de ter, com determinadas vogais, eu vou ter ou não o um hífen. Então, isso a gente domina, porque é pouca coisa. Mas o problema maior não é esse. Quando a gente fala escrever bem, não é escrever bem ortograficamente, é importante, muito importante, não é? Uh, principalmente se eu confundo um, escrever sandália com LH, por exemplo, vai ser muito ruim, não é? Ou se eu escrever passeio com C, muito ruim. Mas se eu tiver, às vezes... Puxa, sessão aqui eu errei, não sei se era com C cedilha ou com dois S, o caso dos parônimos, até é passável, não é? Mas o problema maior é como você escrever bem, porque vai refletir a forma como você pensa. Isso é muito importante. Quando você faz a leitura também, você está aprendendo a pensar de uma outra forma. E daí você vai escrever de acordo como você pensa. Isso é importante. Não que eu esteja negando a ortografia. Sim, claro. É um, é um, eu respondi é um, a sua questão. Você respondeu, respondeu. É, 
Bom, fala um pouquinho do Enem, né? O Enem, você já falou que vai ser 17, é isso? É. É, é, próxima, são dois, é, dois domingos, né? 17 e 24. É, quais são os assuntos que você acha que tem mais chances de, de aparecer na redação? É, por situação que a gente está fazendo. É, toda vez, a todo mundo pergunta isso, né? Quais os assuntos são é, mais importantes para a gente. O que, que você acha com relação a, a esse tipo? Nós estamos passando por uma situação difícil no país, no mundo. Talvez seja o assunto de pandemia mesmo, né? acho que é o mais forte. O que você acha? Eu não, não posso assim, dizer com convicção. É uma possibilidade. A pandemia, a economia nessa época de pandemia, uh, o negacionismo. Então, dentro da pandemia, você tem várias possibilidades, não é? Como é que esse vírus parou o mundo todo, por exemplo? Mas uh, o aluno que está se preparando para fazer o Enem e, e, e é um aluno que está ou terminando o curso médio ou já terminou, pressupõe-se que ele seja uma pessoa que tenha informações, porque você trabalha num texto, você vai trabalhar as informações que você tem a respeito de um determinado assunto. Então, mesmo com a internet, você tem a possibilidade, e vamos supor que o assunto seja a pandemia, né? E o texto do Enem normalmente é, né, é um texto dissertativo argumentativo. Num texto argumentativo, você precisa trabalhar com as informações que você tem a respeito desse tema. Selecionar as informações, organizar essas informações, relacionar com outras informações... Então, eu parto do pressuposto que um aluno que esteja preocupado em se sair bem no Enem, ele tenha, durante esse ano, lido muito, não só a respeito de pandemia, mas a respeito de vários outros assuntos, para poder trabalhar bem as informações no seu texto dissertativo argumentativo. Não, é, isso é verdade. É... Até porque a gente passou esse ano com uma série que tudo bate na, 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 no corona, né? Mas nós tivemos muita influência com relação à economia, com relação a outros países, Estados Unidos, que teve eleição. Né? Teve bastante coisa aí para estudar. Quando o aluno vai fazer a prova de redação, ou do Enem, ou no banco da escola, ele não consegue iniciar uma sua redação, é, até por nervosismo, muitas vezes o aluno fica muito nervoso, isso acontece com bastante gente até que conhece o assunto, mas na hora do vamos ver, o cara trava, né? A pessoa trava. O que você sugere? Respirar? Pensar? O que, 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 que faz? O que você faria para os seus alunos de graduação? Fala, tá nervoso? Fala um pouquinho. Né? É, respira, tal... Normalmente, eu já fiz uma pesquisa a respeito, né? o que é mais difícil para você na hora de redigir. E muitos apontaram que é iniciar o texto. Depois que deu início ao texto, então o desenvolvimento vem, o texto flui com facilidade. Eu sempre costumo, assim, nas minhas aulas, dizer para os alunos, e mesmo nesse livro, Super Dicas para Escrever Bem, eu disse isso, faça de conta que você está escrevendo um e-mail para um amigo, tá? A Pedro, o tema do Enem foi a pandemia. Né? Nestes dias de pandemia, e daí você já vai colocar a sua tese, você já vai fazer uma declaração, daí se apaga esse começo, porque é muito ruim você escrever para ninguém, não é? É bom que você tenha um interlocutor, então você imagina um interlocutor, começa assim, daí você já coloca a sua tese, que é o seu tema, faz uma declaração a respeito, e depois já fica fácil o desenvolvimento. Nossa, é uma, uma boa dica. 
realmente, eu, eu ouvi várias vezes, ó, oh, come aquele chocolate, mas essa dica foi a primeira vez, que, melhor que eu já fiz prova bastante nessa vida, né? É, mas as pessoas, mesmo se você estiver escrevendo a sua dissertação, a sua monografia, ela é muito boa. Não, eu gostei, gostei mesmo. Foi uma dica importante. É, nós estamos é, nessa era de redes sociais, de coisa rápida, de pessoal só ler ah, o começo da notícia. Né? Você acha que isso influencia muito também a língua, influencia também na, na, no conhecimento da pessoa? Não? Você acha que a, a, as pessoas é, é, ficam mais é, restritas com relação à linguagem? Nós temos uma língua muito rica, uma língua bonita, né? difícil também, não é uma língua fácil, mas restringe bastante. Né? Sem dúvida, Pedro, porque está mais do que provado que uh, caminham juntos linguagem e pensamento, não é? E se você tem um bom desenvolvimento da linguagem, você pensa melhor. Se você pensa melhor, você tem uma boa linguagem. Então, à medida que você lê um texto inteiro, não lê só o começo, você vai percebendo como é que aquele que escreveu o texto vai se posicionando a respeito do assunto. Nós estamos falando do Enem. O Enem trabalha o texto argumentativo, dissertativo argumentativo. É como se eu tivesse... O que é argumentar? Argumentar significa convencer o outro do meu ponto de vista. Para convencer o outro do meu ponto de vista, eu não posso ficar nos achismos. Eu tenho que trazer as informações que eu adquiri pela leitura. Por isso que é muito importante o ato de ler. E ler é, alguma, é um hábito que tem que ser cultivado desde que a criança é pequenininha em casa, com os pais, como é que um pai e uma mãe que não gostam de ler, é, eles vão desenvolver esse gosto pela leitura com o seu filho, não é? É uma questão de paixão. O professor, aquele professor que é apaixonado pela leitura, que gosta de escrever, nossa, ele leva muitos alunos a se apaixonar pela leitura, a escrever bem. Então, Uh, não existe mágica, não existe mágica. Se existisse uma receitinha, olha, em 10 pontos, você faz isso, 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 você vai tirar nota mil. Não, não é assim. Existe um preparo, um conhecimento, muita leitura, desenvolvimento do pensar bem também. É, agora que você falou que ia dar as 10 dicas, eu já estava quase escrevendo, aí você me dá. Eu falei, agora descobri, com 51 anos descobri, ela vai falar tudo, pronto. Deixa eu, falar pronto. Deixa eu te falar, é, tem algum, um, algum erro que pode invalidar o texto? É, alguma expressão, alguma coisa que o corretor fala, não, isso aí vai zero, não tem jeito. Não só da linguagem, usar, por exemplo, citações, exemplos, isso pode ser feito? Né? Olha, Bom, o que, sem dúvida alguma, você pode zerar na redação se você não desenvolver o tema proposto. Essa, essa é a primeira competência que se espera, porque senão você iria com qualquer texto prontinho, bonitinho, já revisado e colocaria ali no lugar do texto que foi proposto. Então, se você não seguir o tema proposto, você zera mesmo na redação. Isso é muito importante. E aí é importante, a gente pode até falar sobre isso já já, a diferença de tema e título, não é? Mas esse é um erro, é uma falha que invalida mesmo a redação. O problema de você não ter 
porque são várias as competências exigidas, não é? Uma outra competência é que você articule bem o texto de acordo com os mecanismos linguísticos. São esses mecanismos que vão te dar a coesão do texto. É, são aqueles que a gente aprendeu como conjunção ou como encadeadores, não é? Por isso, portanto, apesar disso, dado que, não é? E outros, mas, porém, vários deles que a gente foi estudando na escola também. Uh, esses mecanismos, eles são responsáveis pela coesão do texto. Um texto precisa ser coeso e coerente. A coerência diz respeito ao sentido. Eu não posso fazer uma afirmação lá no início do texto e depois apresentar um fato tão contrário, eu me contradizer dentro do texto. Claro, ter uma incoerência, isso vai invalidar o texto também. Ele tem que ter coesão e coerência, isso é muito importante. Pode validar. A gente falou de ortografia. Se um ou outro errinho aqui com a grafia de uma palavra, tudo bem. Mas se for um erro recorrente, é porque realmente ele não sabe. Daí é problemático, não é? Você falou uma, uma citação, usar, é, usar citações de textos, exemplo, não tem problema, né? Desde que você coloque a autoria daquela pessoa. Então, vamos supor, você pode até utilizar algum texto que foi apresentado, ou na proposta, ou mesmo durante uma outra questão da prova, mas coloque o nome do autor. Né? Hoje nós temos um problema muito sério na internet, que é misturar as autorias do, dos auto, do, das pessoas que escreveram o texto. Às vezes, vem lá, texto da Clarice Lispector. Eu digo, gente, isso não é, esse texto não é da Clarice Lispector. Lia Luft, a Lia Luft já veio dizer, não, esse texto não é meu e tal. Então, as pessoas vão achando uma frase bonita colocam um determinado autor. É lógico que você não pode fazer isso, né? Então, se for citar exatamente quem é o autor, tenha certeza. Outra coisa, já para terminar. Você falou a diferença entre tema e título. Isso é importante também. Eu queria que você falasse a diferença. De ter... Tema, tema é o um assunto. É. Tema é o assunto. E o título... É que o nome que você vai dar à sua redação de acordo com o que você desenvolveu no texto. Claro, você pode até pensar do texto uh, uma frase e dar como título. Olha, eu fiz alguns cursos no Senac por, por causa da, da, uh, desse momento do digital mesmo. E uma... Tinha um texto para a gente escrever que era sobre tecnologia, não é? E como as crianças estavam se apropriando dessa tecnologia. Eu escrevi, falei que uma prova disso é da evolução, uma prova da evolução das pessoas é que as crianças hoje, de dois ou três anos, já vão no celular e mexem, muitas é. vezes com mais facilidade do que os seus avós, não é? Que título eu dei? Darwin e a Galinha Pintadinha. Por quê? Porque eu falei exatamente no meu texto, e a professora gostou muito, eu falei exatamente da evolução da, da espécie, como nós chegamos a esse ponto que uma criança domina a tecnologia. As, eu já tive um exemplo de perguntar para uma criança de 10 anos como que eu mexia no computador em determinado momento. Né? Isso não é demérito, todo mundo pergunta. Eu também pergunto para o meu filho, falo, ah, o que eu fiz aqui? Ele não explica, ele faz, mas não fala o que é. Né? Ah, esse é outro Fica problema. Olha, Edna, obrigado pela participação. Infelizmente, o nosso tempo acabou. 
É, espero que você tenha gostado, como eu gostei muito dessa, dessa nossa entrevista. Sucesso aí com o livro novo, tenho certeza que você vai vender muito mais que o primeiro, que já foi um, um clássico da literatura, né? Você vende o dobro, tá bom? Muito obrigada. E se, nesse texto, já que a gente falou tanto de redação, nesse livro tem muito de tudo aquilo que eu disse aqui. Tá? Então, se vocês quiserem adquirir, quem quiser adquirir, a gente está ensinando a fazer redação nesse livro. Legal, obrigado, Ana. Eu e, que agradeço a oportunidade. Obrigado. E, e é, gente, boa noite para vocês. Estão aí nas nossas redes sociais, é, assistam nossos programas também é, nas plataformas do Diário. Se vocês quiserem dicas, sugestões, críticas, a gente aceita também. Não gosta, mas aceita. Estão aí nas redes sociais, no nosso WhatsApp. Fiquem com Deus, até a próxima semana.